कक्षा दस में पढ़ी रहेगा विद्यार्थी भाई भी नहीं रहू आज हम कक्षा दस को विज्ञान तथा प्रविधि भाई विषय को एकाई दस में रहे तरंग भाठ लगाड़ी बढ़ाते यो हम सातों खंड हो इस भाग अगाड़ी का छा खंड भाई बहनी प्लेलिस्ट बट हेन सकते आज हम विशेषगरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम में आपूला फोकस करते पूर्ण आंतरिक परावर्तन का थुप्रे परिणाम जिसमदे के परिणाम जो हम बुक में दिखे आज म हाईलाइट कर सब भाग पैलो तो हिरा को चमक तेस सतह कल्कि कतिपय वस्तु को अंत सतह टल्कि में हम पानी भि को हावा को फोका टल्कि देख कारण के हो टेस्ट ट्यूब भि राखी को वस्तु यदि तो टेस्ट ट्यूब हमें पानी भि डुबाई दिया तर टेस्ट ट्यूब भि हावा राखी रहने को वस्तु भी देखिदन एट अचम को बाहेक मिराज के हो रो देखि बाहेक राति हमी बोले धेरे टाड़ासम सुनि को कारण के हो जबकि दिवसो बोलिए धे टाड़ासम सुनिदन यी विषय वस्तु लोकस कर हम अगड़ी बढ़ते सब भाग पैले तो हिरा को चमक को कुरा नहीं अगड़ी बढ़ऊ हाई हिरा कति चमक इसको चमक काई भाजा एट पेलो कुरो तो के ठा पाने पर्व हिरा को चरम कोण को मान ट्वेन्टी फोर डिग्री मत इसको मतलब हिरा बा प्रकाश बाहर आने खोज हावा में आने खोज यदि आपतित कोण को मान ट्वेन्टी फोर डिग्री भाग बड़ी भो यो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भर हिरे भि पस्त तो हावा में आने सकते तेल अब हिरा को चमक हो खास कारण इसका थुप्रे पाटा होने गरी इस काटि हो थुप्रे पाटा में इस काटि होना इस भि छिरे प्रकाश जब बाहर आने खोज इसके एटा पाटा में ठक्कर खाएर बाहर आने खोज्ता तेई पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो फिर परावर्तित किरण अर्क सतह में ठोक भिबड़ बाहर आने खोज्ता को सतह त्यां पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो इसी कहीं पटक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भई सके मथिलो सतह जिस प्रकाश बाहर आवर्तन हो आवर्तित प्रकाश हम आँखा में आईपुग इसी धरपट पूर्ण आंतरिक परावर्तन भर हम आँखा में आगे तो प्रकाश को किरण ने हिरा को चमक बढ़ाई दी झन तो हिरा लो घुमाइयो हिरा चलि अवस्था कसर हिरा को अंगठी लगा अथवा कान में लगा चलि अवस्था तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कारण हम तेज को चमक अत्यंत बड़ी देख इसको मूल कारण नहीं इसको चरम कोण चाहे ट्वेन्टी फोर डिग्री मत्र कारण अब अर्क बाटो तीर लगू हाई तगि नहीं मैं भे हिरा को चमक देखि बाहेक सतह टल्कि सतह टल्कि में पानी भि को हावा को फोका टल्कि अस्ट भि को वस्तु नदेखि अराज अर्थ मृग तृष्णा रोक राति बोले आवाज टाड़ासम सुनि इिहर चाहे प्रमुख रूप से हम किब में दीकसले हिरा को चमक पीछे मब सतह टल्कि भूला अगड़ी बढ़ऊ हाई इस भि पानी भि को हावा को फोका टल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एट परिणाम हो इस बुझ् को लगी इसी हेरू न यो पानी लिखे मैं ये पानी भि ए हावा को फोका ये ठूल फोका तो होते हावा को फोका तर कि कुरा बुझा को निमित्त चित्रबले मैं अल ठूल बना को मत हो मान प्रकाश को किरण इसी आए हावा को तो फोका में पड़ रखे हावा बट पानी में आँदा बांगीने कुरा मैं देखाई रही खाली हमी यो पानी बा हावा में छिर्न खोज्ता सघन मध्यम बाल मध्यम तीर यह छिर्न खोजि बुझ्पर्यो अब यहाँ नर्मल खिच्यौं यह सतहसंग नर्मल खिच्ने हो है यह सतहसंग नब्बे डिग्री को कोण होने गरी खिची को रेखा नर्मल हो मैं कसले स्टूडेंट ने सोधे नर्मल कसरी खिच्ने वाले हमने नाप करी करी खिच्ने होना वक्र सतहसंग को जो बिंदु त्यो बिंदुसंग नब्बे डिग्री को ठाड़ो रेखा हमी यो नर्मल बनेर मन सौ अब यहाँ यो आपतित कोण को मान यदि फोर्टी नाइन डिग्री भाग बड़ी होने हावा भि अब प्रकाश छिर्देन हावा को फोका भि तो यहीं बड़ परावर्तन होने भाई एवं मत प्रकाश को किरण कोसों पर लिया मैं यहाँ नर्मल खिचीयो तो अलग नर्मल फरक छो सत जसरी घुमे तेसंग नब्बे डिग्री को कोण बनने करीकन हमीर नर्मल खिच्न पर्च अब यह के हो फोर्टी नाइन डिग्री भाग बड़ी भैसे परावर्तन होने वो अब हावा को फोकाम छिरेन 
पानी बड़ा हवा में जान खोजे को चरम कोण को मान बंदा पनी आपतित कोण को मान बड़ी वाय को उनाली यो परावर्तन वो अब ये बड़े यानी मान चले था कि ये देखने वो नहीं तो हवा को जो फोका सा फोका को सोता जो टॉल के को देखने वो इसलिए पानी भीतर को हवा को फोका टॉल की नुगु कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो अब फिर ये रूम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिणाम में सोता टॉल की नुम में पानी भीतर को हवा को फोका टॉल की नुम ये उटा हो बनी और को टेस्टी भीतर को बस तू नौ देखी नुम बनी और को ये उटा सोता टॉल की एको परिणाम होगी रेस को कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो इसलिए बुजुर्गों में ले वाला चित्र ले आए यहाँ ये उटा बाढ़ में मानो पानी रहा है तो यो बाढ़ को पानी भीतर ये वाला खाली टेस्ट ट्यूब्स हमें ले ऐसे ही घुसा कर सों अब यो खाली टेस्ट ट्यूब भीतर कुने बस्तु रखी है कुछ अन्य यो बस्तु ला हमें यो दिशा बड़े हेरी रखा सों बन के बस्तु देखी नहीं ना अच्छा मा� जोन यो सातों में टेस्ट ट्यूब को सातों में ठोकी रहा था मैंने शुरू में हवा बाटा बीकर रहा था वाकुने कांस को बाढ़ा में छीरे को फेर त्यां बड़ा पानी में छीरे को पानी वाटा फेर इसे कांस में छीरे को सम्म भानी ना अब भीतर जब कांस बाटा टेस्ट ट्यूब भीतर को हवा में जब प्रकाश छीरना खोचा यो नब्बे डिग्री कोण बनने रेखा तो नॉर्मल संग यो प्रकाश को किरण ले पैंतालीस डिग्री जति को कोण बनाया साथ वा कांच बाटा हवा में प्रकाश सीरना खोजता ये दी आपतित कोण को मान बायलिस डिग्री वाला बॉडी उनसे बनी तो हवा में जाते हैं ना कांच में पूर्ण आंतरिक परावर्तन उनसे तेजस्वी ले कर दा यो टेस्टीब रो ऐसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन भाई को प्रकाश साम्राज्य का मैं पढ़ दा यो प्रकाश कहाँ बढ़ा है को बंदा तो बस्तु में ठकर खाया रहा को होता वही ना जब सम बस्तु बाटा परावर्तित प्रकाश साम्राज्य आँखा में आऊं दे ने तब सम में हमी तो बस्तु ला देखने सोचता ही ना तो इसे लियो टेस्टिव को सोता चाहिए � मरुभूमि में कुने हरिन ले पार ये उटा अगलो बस्तु को इन्हें कुने गुटा आरु को जने अली अगलो हाल को कुने कैक्टर सरु को उल्टो आकृति देश को मुनि देख सरे अंधे के बजने पानी वाले को ब्राह्मण मंजरे गुटु टो कुदेर पुगने वाले पानी होता है फिर ये अली पार अगलो बस्तु को उल्टो आकृति देख सर तेजले कर दा पानी दिवसों आ घाम लाए को बैला में, है ना आकाश में सूर्य एकदम सम की रहे को बैला में, धेरे गर्मी भागो बैला में क्यों उनसे ज़मीन राली पारे उटा रुक सा बनी, ज़मीन में थी को हवा तात सा नहीं, तो तातेरे क्यों उनसे हवा का विभिन्न तार उबान्सन ज़मीन को संपर्क में भाई को हवा को तार सही, धेरे ज्योति ज्योति मैथी को आते थे नहीं तातो पना कौन मोदे जान सर मैथी को जे अलग चीजों का अम्परेटिवली मानने सा किंचा चीजों आवाज़ को सागन ताव मैथी बन जा तातो आवाज़ बिरल माध्यम तालो चीजों आवाज़ सागन माध्यम मैथी अब ये स्तु बेला माँ माने लियो यो रूख को टू पतिर बाटे ये उटा प्रकाश को किरण ऐसे ही सागन माध्यम और बिरल माध्यम हवा में प्रकाश ज़्यादा यो लंबा देखी क्यों नहीं चा टाड़ा बांगी चा ऐसे ही जब देखा नहीं सकी चा फेरी और को तो हम आपूंग दा फेरी बंद सागन बाढ़ बिरल माध्यम ही गई रखो संता यो फेरी पे नहीं लंबा देखी टाड़ा बांगी चा ऐसे ही लंबा देखी टाड़ा ब अब जब आपतित कोण को मान क्रिटिकल एंगल बंदा बॉडी उनसे तब प्रकाश सब आवर्तन होना छोड़े रह त्यहाँ देखी पूर्ण आंतरिक परावर्तन उनसे ज़मीन में ठोकर खानू बंदा आगाडी ने यो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भायो अब यो परावर्तित किरण बिरल माध्यम बड़ा सागर माध्यम तेरे छिर दे इसा तेज़े ले कर दा यो लम्बतीर बैंगिंग सा अब सीधा जाने को सोड़े रा अलग ती मास्टीर लम्बतीर लाए को देखा है मेले फेरे और को तो हम अपन ता बीरल माध्यम बड़ा फेरे सागर माध्यम तीर गए रे को सा फेरी बिन लम्बतीर बैंगिंग सा ऐसे रे बैंगिर आए को प्रकाश को किरण पौर बड़ा हमें ले यो पोजीशन बाटा 
हेरि रहेका छौं भने यो बाङ्गिएको किरण हामी देख्दैनौं यसलाई आँखामा जुन एंगल बनाएर बसेको छ यो किरण पसेको हुन्छ त्यही एंगलमा हामीले सिधा अगाडि लम्बाउँदा रुखको उल्टो आकृति रुखको ठिक मुनि देख्छौं यसले गर्दा हामीलाई भ्रम हुन्छ कि त्यहाँ पानीमा रुखको उल्टो आकृति देखियो भनेर यसरी मिराज देखिनुको मूल कारण नै हावाको सघन र विरल माध्यमका तहहरूमा प्रकाशको आवर्तन र पूर्ण आन्तरिक परावर्तनको कारणले अलिक पर रहेको कुनै ठाडो वस्तुको उल्टो अवास्तविक आकृति देखिनु नै मिराज हो जसले गर्दा हामीलाई त्यहाँ पानी भएको भ्रम पर्दछ अब अर्को कुरा नि दिउँसो बोलेको चाहिँ हामी अलिक परसम्म पनि मान्छेले सुन्दैन राति बोलेपछि पर परसम्म मान्छे सुन्छ अलिक अलिकति बाहिर निस्केर यसो साह्रो बोलियो भने पर परको मान्छेले पनि राति बोलेको सुन्छ यसको कारण के हो त भन्दा यसमा पनि पूर्ण आन्तरिक परावर्तनले नै गर्दा हो एक त आवर्तन प्लस पूर्ण आन्तरिक परावर्तन यी दुईटैले गर्दाखेरि राति बोलेको परसम्म सुनिन्छ तर दिउँसो बोलेको पर सुनिन्छ यसको कारणहरू ठिक ढङ्गले यसरी चित्र सहित हामी बिहा गर्न सक्छौँ है अब राति बोलेको आवाज टाढासम्म सुनिन्छ भन्ने कुरालाई हामी चित्र सहित यसरी बिहा गर्न सक्छौँ मानौँ यो जमिन जमिन माथि हावाका विभिन्न तहहरू बन्दछन् राति जमिन चिसो हुन्छ त्यसैले जमिनको सम्पर्कमा रहेको हावाको तह चिसो हुन्छ चिसो हावा सघन माध्यम बन्यो अब जति जति माथि गयो त्यति नै कम चिसो कम चिसो अनि माथि तातो हुन्छ भनेपछि माथितिर तातो हावा अर्थात बिरल माध्यम भन्यौँ अब कोही मानिस यदि यो जमिनको नजिकै यो कुनै स्थानमा बोल्दछ वा कराउँछ भने उसले उत्पन्न गरेको ध्वनि तरङ्ग अब सघन माध्यमबाट बिरल माध्यमतर्फ छिर्दछ तलबाट माथितिर जाँदाखेरि सघनबाट बिरल माध्यमतिर जाने यो ध्वनि तरङ्ग प्रकाश जस्तै के हुन्छ यो लम्बदेखि टाढा बाँडी बाङ्गिन्छ प्रकाश जस्तै यसले व्यवहार गर्दछ लम्बदेखि टाढा बाङ्गिन्छ अब यो पनि त तरङ्ग हो नि फेरि अर्को तहमा पनि त चिसो हावाबाट तातो हावातिर जाने सघनबाट बिरलमै गइरहेको छ फेरि पनि यो लम्बदेखि टाढा बाङ्गिन्छ यसरी लम्बदेखि टाढा मोडिँदै जाँदा एक अवस्था यस्तो आउँछ कि यो आपतित कोणको मान क्रिटिकल कोणभन्दा बढी हुन्छ यस्तो बेलामा यो ध्वनि तरङ्ग अब पूर्ण आन्तरिक परावर्तन हुन्छ र फेरि त्यही चिसो हावातिर अर्थात् सघन माध्यमतर्फ फर्किन्छ अब सघन माध्यमतिर फर्किएपछि अब त यो ध्वनि तरङ्ग बिरलबाट सघनतिर आयो अब लम्बतिर मोडिन्छ लम्बतिर मोडिँदै जाँदाखेरि यो त फर्किएर आएर पर परसम्म पुग्ने भयो नि त त्यसैले राति बोलेको आवाज टाढा टाढासम्म सुनिन्छ यसको मूल कारण के ध्वनि तरङ्गको आवर्तन र पूर्ण आन्तरिक परावर्तन भयो अब त्यसै गरेर दिउँसो बोलेको नि दिउँसो बोलेको बेलामा पनि त्यही कुरा गरौँ न जमिन जमिन तातो हुन्छ दिउँसो जमिन तातो भइसकेपछि ठिक यसमाथि तातो हावाको तह बन्छ तातो हावा भनेपछि कम गर्न त भएको बिरल माध्यम भयो योभन्दा माथि केही कम तातो हावा अझ माथि चिसो हावा हामी मान्न सक्छौँ यसरी माथिल्लो तहमा चाहिँ चिसो हावा सघन माध्यम बन्यो तल्लो तहमा चाहिँ तातो हावा बिरल माध्यम बन्यो अब कसैले कुनै स्थानबाट बोलेको ध्वनि माथितिर जुन ध्वनि तरङ्ग जान्छ त्यो त बिरल माध्यमबाट सघन माध्यमतिर छिर्दैछ भनेपछि यो लम्बतिर मोडिने भयो अनि फेरि अर्को तहमा पनि यो फेरि पनि त बिरल माध्यमबाट सघन माध्यमतिर जाँदैछ यो लम्बतिर झन् मोडिने भयो फेरि अर्को तहमा पनि लम्बतिर मोडिँदै जाँदा त यो आकाशिँदै आकाशिँदै गएर ध्वनि तरङ्ग त बिलाउने भयो आकाशतिर धेरै छरिएर जाने भयो नि त अघि जस्तो यो फर्किएर जमिनतिरै आएको छैन नि त्यसैले गर्दा दिउँसो बोलेको आवाज टाढासम्म सुनिँदैन यो ध्वनि तरङ्ग जुन माथितर्फ गइरहेको हुन्छ त्यो झन्झन् माथि आकाशिँदै जाने भएकोले गर्दा आवाज टाढासम्म सुनिँदैन रातिको आवाज चाहिँ परसम्म सुनिन्छ अब आजको क्लास लामो भइसक्यो भाइ बहिनीहरू आज हामीले पूर्ण आन्तरिक परावर्तनका कन्सिक्वेन्सेसहरू परिणामहरू थुप्रै जान्यौँ होइन सत किन टल्किँदो रहेछ त्यसै गरेर हामीले यो हिराको चमक किन हुँदो रहेछ अनि रात बोलेको परसम्म किन सुनिँदो रहेछ मिराज भनेको के हो आदि कुराहरू जानकारी लिऊँ अब अर्को क्लाससम्म अन्य विषयवस्तु लिएर प्रस्तुत हुनेछु आजलाई यति नै है त